Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, today we are going to see a lot of India mein law rules and regulations which you probably don't know every businessman and being a student you will not hear a lot of names so you will see a lot of laws for example Indian Penal Code which we call IPC yes, you will get all the studies that you will get to murder a crime any academic syllabus but you will know that this is the law because you have heard a lot about the movies and you will also get to murder a crime 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 मर्डर धारा 302 के तहत ये सब आपने मूवीज में देखा होगा इसके लिए आपको पता है मर्डर करना एक क्राइम है समझ रहे वरना आपको कोई स्टडीज में तो नहीं है ना आपको क्या अब तक स्टडीज में आया है कि रेलवे का अगर टिकट नहीं निकाला तो आपको टीसी पकड़ेगा और आपको पेनल्टी देना पड़ेगा आंसर इस नो आपने सुना नहीं है बट फिर भी आपको ये पता है कि ये वेल नोन है बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो है जिसके लिए अलग से एक्ट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं और अगर वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पेनल्टी आएगी क्योंकि देर इज वन प्रोविजन कॉल्ड एस नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे ये चीज नहीं पता है समझ रहे हैं बिंग अ बिजनेसमैन आपको ये सब आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें आती है आपको जानना जरूरी है सो so, कौन से कौन से लॉ है ये हम देखने वाले आज के स्लाइड पे Yes, so जैसे आप देख सकते हो देखो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर क्वेश्चन जनरली नहीं आते बट ये अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानने में क्योंकि हायर लेवल पे ये सब के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे जाके एस वाई जैसे में आपको लॉ आएगा एस वाई बी कॉम में आपको लॉ आएगा तो आगे जाके अगर आप सी एस एस कर रहे हो तो ये सब लॉस के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यस yes, तो उसका मैं आपको जस्ट ब्रीफ दूंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि एक एक हर एक लॉ पे मैं नहीं नहीं तो तीन तीन चार चार घंटे का आपको बता सकता हूं बट उतना टाइम आपके पास नहीं होगा अभी के लेवल पे जानने के लिए अभी के लेवल पे आपको बेसिक्स बता देता हूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी है क्वेश्चंस आना इज रेयर रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये चीजों पर क्वेश्चन पूछे आ गया तो लिख पाओगे फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत जरूर पड़ेगा ये सारे लॉ के आपको आगे जाके सी कर रहे हो सी कर रहे हो एल भी कर रहे हो ये सब एक्ट का नाम सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके यही सब आने वाला है यस yes, सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट अब जो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप बना समझो आप ड्रग्स में डील कर रहे हो तो उसमें क्या ड्रग्स मतलब कौन सा हो जिससे नशा चढ़ता है वो बिजनेस आप इंडिया में कर सकते हो आंसर इज नो बिकॉज इट इज इट इज इलीगल इन इंडिया तो उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते क्या एक छोटा बच्चा है माइनर वो क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है आंसर इज नो क्योंकि उसको उतना समझ ही नहीं है इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ पार्टी एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पार्टी समझ रहा है उसमें ये सब बोला हुआ है यस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड लॉ है अगर आप इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो तो उसके लिए लॉ उसको रेगुलेट करता है यस नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लेबर लॉज मैंने बोला था आपको लास्ट स्लाइड में अगर याद हो तो लीगल ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले वीडियोज में मैंने क्या बोला था कुछ कुछ लेबर लॉज है ताकि एम्प्लॉज को एक्सप्लॉयट ना किया जाए तो उसके लिए कुछ कुछ लॉ है तो उसका एक पार्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट वर्कमैन को कितना कंपेंसेशन देना चाहिए मिनिमम कंपेंसेशन कितना होना चाहिए वर्कमैन के लिए ताकि एक एम्प्लॉयर को रेगुलेट किया जाए एम्प्लॉयर अपने हिसाब से उसको कम सैलरी ना दे वो बेचारे को एक्सप्लॉयट ना करे उसके लिए एक एक्ट बना है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट नेक्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट जो ट्रेड यूनियन रहता है एम्प्लॉज का जो बड़ा सा ट्रेड यूनियन रहता है कैसे गवर्न करना है उसके लिए क्या क्या चीजें लीगल है क्या क्या चीजें इलीगल है वो भी बताया है लीगल चीजों के वजह से स्ट्राइक करोगे तो ठीक है इलीगल चीजों के वजह से स्ट्राइक करोगे वो नहीं चलेगा वो सब ट्रेड यूनियन एक्ट में बताया एम्प्लॉज को ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ लेबर लॉस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एंड वर्कर होते हैं ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं उसके लिए क्या क्या चीजें पॉलिसीज बनानी है वो बोला है इस एक्ट में यस दीज आर नथिंग बट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज एक्ट क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यस प्रैक्टिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको लाइफ में आगे जरूर आएगा इसके लिए उसका जस्ट प्री बता देता हूँ उसका जस्ट उसमें क्या क्या होगा वो बता देता हूँ यस नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट्रीज एक्ट अगेन इट इज नथिंग बट लेबर लॉ का पार्ट 
फैक्ट्री किसको फैक्ट्री बोलते हैं किसको फैक्ट्री नहीं बोलते फॉर एग्जाम्पल आप समझो घर से अचार पापड़ बना रहे हो इज दैट फैक्ट्री नो बट फिर भी कुछ नया प्रोडक्शन हो रहा है ना कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है ना समझ रहे तो किसको फैक्ट्री बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे कंफ्यूजन दूर करता है चैप्टर दैट इज कॉल्ड एस फैक्ट्री किसको फैक्ट्री बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे फैक्ट्री में अगर लाइट है तो कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए मिनिमम तो ही उसको ये बोलेंगे फैक्ट्रीज बोलेंगे कितने एम्प्लॉय विदाउट द एड ऑफ पावर चलते हैं कोई के फैक्ट्रीज में क्या होता है एड ऑफ पावर इज नॉट नेसेसरी पावर जरूरी नहीं है तो उसमें एक मिनिमम एम्प्लॉय बोले उसके ऊपर होंगे तो ही उसको फैक्ट्री बोला जाएगा अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्ट्री वो बोला है इस एक्ट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसके बाद है कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा भी आगे जाके कोर्स करो या कोई कोर्स मत भी करो बट टी वाई बी के तक के सिलेबस में आपको कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस जरूर आएगा कंपनीज एक्ट मतलब क्या कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा कंपनीज पे लगता है सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइंट इन फैमिली ये सब पे नहीं लगता सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे लगता है और देखो हर एक इंसान का एक देखो बड़ा बिजनेस कौन कर सकता है सिर्फ कंपनी सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप इन लोग इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते कंपनीज ही है जो इंटरनेशनल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स देखो मल्टीनेशनल भी कॉर्पोरेट कौर, से तो कंपनीज ही होती है तो इसके लिए अगर बड़ा बिजनेस बनना है तो आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी और कंपनी खोलनी है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर कंपनीज एक्ट आपको पता नहीं है आप कंपनीज एक्ट आप कंपनी बना ही नहीं सकते क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया भी कंपनीज एक्ट नहीं बोला है समझ रहा है तो ये जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दीज आर दी मेन लॉस और भी बहुत सारे लॉ है जिसको हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं यस सो नेक्स्ट एक्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 1951 इंडस्ट्रीज को डेवलप कैसे करना है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ आगे पीछे ना हो कुछ इलीगल ना हो वो सब ये एक्ट ने बोला है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1969 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट जिसने कंपलसरी किया कि हर एक प्रोडक्ट पे उसका कितना वेट है वो डालना उसका स्टैंडर्ड्स डालना उसके इंग्रेडिएंट्स डालना ये सब उसका वेट तो कंपलसरीली डालना ही डालना है ये कौन सा एक्ट ने बोला ये एक्ट ने बोला है यस yes, उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा और अभी हो गया फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन ये क्या बोलता है अगर आप फॉरन एक्सचेंज में डील कर रहे हो तो आपको फॉरन एक्सचेंज के कुछ तो नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे एक लेवल से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खुद के पास नहीं रख सकते बींग एन इंडियन सिटीजन अगर आप इंडियन हो तो आपको बोला है कि एक लिमिट तक ही आप डॉलर्स में रख सकते हो उसके बाद आप उससे ज्यादा डॉलर येन पाउंड अलग अलग करेंसी नहीं रख सकते जैसे आप को आएगा पैसा डायरेक्टली क्या कर लो फॉरेन करेंसी को एन कैश कर दो विथ ऑथोराइज डीलर दैट इज नथिंग बट बैंक बैंक के पास जाओ डॉलर दो रुपी में कन्वर्ट करके आप ले लो कि फॉरेन एक्सचेंज आपके हाथ में नहीं होना चाहिए आरबीआई का गवर्नेंस में रहता है आरबीआई के देखरेख में रहता है एक लेवल तक ठीक है शॉक के लिए आपको कुछ कुछ लिमिट दिया पांच हजार डॉलर दस हजार डॉलर ये सब रखना अलाउड है उसके ऊपर रखोगे तो दैट इज नॉट अलाउड इंडियन करेंसी इज रुपी ना तो रुपी में ही डील करना है आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा नो प्रॉब्लम अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो आपको फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है बट आप खुद नहीं रख सकते आपके जेब में आपको क्या करना पड़ेगा बैंक के पास से रुपी में कन्वर्ट करवा के लेना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशन है वो बोला है इस एक्ट में दैट इज फैमा अर्लियर इट इज फेरा इट वॉज फेरा नाउ इट इज फैमा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर का लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर को ज्यादा उनके साथ ना इंसाफी ना हो उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए गलत वे में उसके लिए बनाया गया है ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यस नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट कंपटीशन एक्ट क्यों बनाया ताकि कंट्री में कंपटीशन ही ना हो उसके लिए आंसर इज नो हेल्थी कॉम्पिटिशन उल्टा कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए एक्ट बनाया कंपटीशन प्रमोट होगा तो क्या होगा किसी का मोनोपोली नहीं बनेगा और किसी का मोनोपोली नहीं बनाओ अच्छी बात है कोई एक ही बंदा प्रोडक्ट को आपको रेगुलेट नहीं करेगा समझो नमक जैसी चीज है फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी समझ रहे अगर समझो उसके लिए कोई मोनोपोली बन गया कोई और सेलर है ही नहीं वो अकेला ही सेलर है डोंट डू थिंग्स वो बोलेगा वन के का फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड भी देना पड़ेगा इज इट इज बेसिक नेसेसरी उसके बिना आप कुछ प्रोडक्ट बना फूड बना ही नहीं सकते नमक के बिना तो क्या होएगा कोई खाने खाया खाना पीना थोड़ी छोड़ने वाला है तो 500 बोलेगा हजार बोलेगा तो भी डालना ही पड़ेगा इसके लिए एक्ट बना है ताकि कोई मोनोपोली क्रिएट ना करे और अपने हिसाब से प्राइस चार्ज ना करे यस 
नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क एक्ट आपने देखा होगा अलग अलग ट्रेडमार्क मैकडी का ऐसा एम देखोगे रेड कलर का पिज्जा का ऐसा पिज्जा के ऊपर कैप देखोगे डोमिनोस का भी खुद का ट्रेडमार्क है तो एक ट्रेडमार्क है ताकि कोई कॉपी ना कर पाए आपके ट्रेडमार्क को समझ रहा है कोई कॉपी करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बना सकता है समझ रहा है आपके ब्रांड नेम के अंदर डुप्लीकेट बनाएगा और आप ही का नाम खराब कर सकता है इसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट भी बनाया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट अगेन अ पार्ट ऑफ लेबर लॉ कितना मिनिमम से मिनिमम वेजेस होना चाहिए वरना अगर वो नहीं दिया तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी लिखा हुआ है इस एक्ट में अगर एम्प्लॉयर ने ठीक से मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं किया आप मरोगे समझ रहे मतलब आप फैक्ट्री खोल रहे हो अगर आप एम्प्लॉय को रख रहे हो तो मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए ये लॉ आपको जानना जरूरी हो जाएगा आप बोलोगे नहीं यार ये एक्ट है ऐसा मुझे पता ही नहीं था अरे तो तू बिजनेसमैन क्यों बनता है फिर अगर बन रहा है तो साथ में कौन से कौन से लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है पता होने चाहिए आपको यस नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट अरे बाबा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक बिजनेसमैन को ये एक्ट तो पता ही होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट कितना आपके इनकम के हिसाब से कितना टैक्स भरना है आप बोलोगे नहीं यार मुझे पता ही नहीं है टैक्स देना है दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज समझ रहा है सो इनकम टैक्स एक्ट यस सो इनकम टैक्स एक्ट यस जानना जरूरी है अगर नहीं जानोगे तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज आप अगर कंपनी हो तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर आप सोल प्रोपराइटर हो तो कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है पार्टनरशिप फॉर्म हो तो उसके लिए अलग से उसका टैक्स कैलकुलेशन होता है हर एक इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर बोलो पार्टनरशिप फॉर्म बोलो कंपनी बोलो यस लीगल अथॉरिटीज बोलो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब क्या जो आप भगवान के नाम पे चढ़ाते हो ना उस पर भी टैक्स है मंदिर मंदिर का जो इनकम होता है उस पर भी टैक्स है सीधा बातें होना चाहिए क्योंकि भगवान पैसे नहीं मांग रहे वो पैसे कोई ट्रस्ट के पास आ रहे हैं ना उन लोग ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं वो देख रेख करने के लिए भी टैक्स है मतलब क्या अगर वो ट्रस्ट ने ठीक से पैसे यूटिलाइज नहीं किए इलीगल पर्पज के हिसाब से इलीगल पर्पज के लिए समझो यूज किए तो उस पर अलग से पेनल्टीज है वरना ऐसा एग्जाम है समझ रहा है तो ये सब अलग से एक्ट है आपका इनकम टैक्स एक्ट भी जानना जरूरी है यस नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जानना तो आपके लिए ऑल टूगेदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कभी आप वो गुड्स का सेल गिना जाएगा कभी वो सेल नहीं गिना जाएगा कभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा कभी नई ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है ये माना जाएगा वॉट डू मीन बाई बेलर बेली ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में समझ रहा है तो आप बिजनेसमैन हो और गुड्स में डील कर रहे हो तो ये एक्ट भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट इज नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या गिटार के सीओ की बात कर रहे हैं नहीं इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं चेक लीगल करेंसी मतलब रुपए का नोट बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो एक्ट के लिए क्या वो चीजें रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यस चेक अगर बाउंस हुआ तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी हो सकती है चेक कभी कंप्लीट गिना जाएगा क्रॉस चेक क्या होता है बैरर चेक क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंजेस क्या क्या होता है वो सब के बारे में इसमें डिटेल में बात किया हुआ है यस प्रोमिसरी नोट क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात किया व्हाट डू मीन बाय प्रोमिसरी नोट प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन क्या है चेक का डेफिनेशन क्या है विल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है ये बोला है इस एक्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेबी एक्ट सेबी मतलब क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर एक लिस्टेड कंपनी को सेबी एक्ट फॉलो करना ही पड़ता है अगर आप लिस्टेड हो तो आपको लिस्टिंग करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास और अगर आप लिस्टेड हो तो आपको सभी के हर एक रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि आप लिस्टेड हो समझ रहे हो उसको रेगुलेट जैसे हर एक बैंक को रेगुलेट कौन करता है आरबीए ऐसा हर एक लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट कौन करता है सभी तो उनका खुद का एक्ट है वो फॉलो करना ही पड़ेगा कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है नाइन्टी से अगर कम शेयर अगर लोगों ने सब्सक्राइब किया तो आपका लिस्टिंग फेल हो सकता है समझ रहा है तो ये सब बहुत सारे डिटेल में अभी आप इलेवेंथ स्टैंडर्ड में मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता बोलने में बहुत कुछ है बट ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता आपको समझेगी नहीं वो चीजों पे अब तक आपके कंसेप्ट ही नहीं है आपको एकेडमिक्स में किधर आए नहीं आपकी गलती नहीं समझ रहा है आगे जाके सिर्फ ये नाम सुन लो कभी कभी क्या होता है आज नाम सुनोगे उसके पीछे का पर्पज सुनोगे आगे जाके जब ये आपको रियल में आएगा प्रोफेशनल लेवल पे तभी आपको अच्छा खासा उसका बेस पता होगा यस yes, तो सेबी एक्ट किसके लिए बना है लिस्टेड कंपनी के लिए बना है लिस्टेड कंपनी को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है यस yes, उसके लिए सेबी एक्ट बना है सो दीज आर नथिंग बट इंपॉर्टेंट ल
अगर आप बिजनेसमैन हो इतने ही एक्ट नहीं है बहुत सारे एक्ट है और ये सो ये ये सब मेन एक्ट है जो बिजनेसमैन को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सारे अलाइड लॉज है आपको पता भी नहीं होंगे उतने सारे नाम है समझ रहे हैं तो ये सब एक्ट आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बींग इंडियन बिजनेसमैन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आगे का फर्दर प्रोफेशनल लेवल के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन योर लाइफ यस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई कीडा चैनल एंड प्रेस एंड बेलाइकन थैंक यू